Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo. Na kuletea mada inayosema kwamba mambo kumi ambayo wanawake wanapaswa kufanyiwa na wanaume. Mambo kumi ambayo wanawake wanatamani wanaume wa wafanyie. Msikizaji nimekuwa nakutana video vingi sana vya wanawake ambao wanasema wafurahi tendo la ndoa kwa nongera da mmoja leo anasema ameshatembea na wanaume sita lakini hasiki raha ya tendo la ndoa anajiona kama vile ana kasoro lakini si kweli kama ana kasoro lingine ambalo nimekutana nalo leo hii ni dada ni baba mmoja mwenye umri mkubwa na ana degree mbili sawa anamke mzuri sana kanaonyesha kwenye kwenye picha kwenye simu yake anamke mzuri sana lakini mwanamke anamwambia eneo fulani usinishike usinishike ah ile eneo liache sasa huyu mwanaume ananiuliza sawa ananiuliza anasema inakuwaje mke wangu hapa nishike eneo fulani <laughs> unaweza kuona jinsi gani watu wanashindwa kumfurahisha mwanamke alafu wanajifanya wanajua na hawana tayari wa kujifunza sasa mwanamke anaweza sikwambia kila kitu lakini pale ambapo umeambiwa tambua kwamba kwa wewe kuendelea kufanya kile kitu ambacho sio sahihi kitakuletea majanga upende usipende huyu ni mwanadamu siku zote kitu ambacho ukipendi unakikimbia tumeumbwa na roho ya uoga roho ya huzuni ili tuweze kupuka mambo yanayosababisha hali kama hiyo kwa kuna haya mambo kumi ambayo wanaume wanapaswa wao wanawafanyia wanawake wakati wa tendo la ndoa mambo ambayo wanawake wanatamani sana wanaume wayafanye wakati wa tendo la ndoa yes kuna wanawake wengine hata hawajua fanyiwe nini sasa na kesi nyingi za mwanamke anasema kwamba dokta mume wangu ananiambia nimwambie anishike wapi ili nipate utamu mimi mwenyewe sijui nishike wapi kwao lazima uangalie kwamba unapaswa ujue kwamba mwanamke ana maeneo kumi na sita katika mwili wake ambayo yana miisho mingi ya mishipa fahamu na kila eneo lina utofauti wake na kila eneo linahitaji e, mchakato tofauti na ule lakini lingine ambalo wana wangu wanakosea ni kufikiria kwamba wanawake wote wako sawa yes ni kweli wanawake wana maeneo hayo kumi na sita lakini sio kwamba katika maeneo ya hali kumi na sita yote yana msimko wa aina moja kwa kila mwanamke kwa kuna utofauti wana. Kwa hiyo usitegemee uzoefu kwa sababu mwanamke fulani alikuwa na afurahia nikimfanyia hivi na huyu naye nitamfanyia tufanyie hivi. Sio ukweli. Kwa hiyo unaweza ukamuudhi na kumsababisha mwanamke huyu asiwe na hamu na wewe kutokana unafanya vitu kwa sababu unaamini kwamba hivi ni sawa. Kumbe sio sawa kwa sababu huyu ni tofauti na yule aliyetangulia. Na nyimbo la msingi sana please ngati ya mwanaume mwanangu na ni sipio. Unazungumza pamoja kwamba nimesomea haya mambo lakini vile vile na experience kubwa kidogo wewe tu uko laya sawa uko laya wana mambo makubwa kuliko haya ninayokuambia na kuna hapo kwa kwa video nyingine nitakwambia kuna video nyingine inayokuja inayokuja inasema kwamba kuna video nyingine inayokuja inasema inasema inasemaje hii video inasema mke afanyeje ili afanywe vizuri mke afanyeje ili afanywe vizuri hiyo mada nyingine inakuja kwa hiyo kama hujajisajili jisajili yani tendele na mada sasa hivi la msingi kubwa ambalo nipenda kuambia wanaume wenzangu tuache haraka ya kumwingilia mwanamke. Unamwandaa dakika mbili dakika tatu alafu umeshaingiza ume. Sio sahihi. Mwanamke anahitaji maandalizi ya dakika 14.8. <laughs> Kutokana na utafiti ambao ulifanywa na daktari bingwa mambo ya mahusiano duniani Dr. Phillips. Dakika 14.8 anahitaji maandalizi hayo. Wengine mpaka hapo dakika 20 ndio nimkwambia kwamba usilinganishe kwamba yule alikuwa hivi huyu na yeye itakuwa ni hivyo hivyo sivyo wengine mpaka dakika 20 nazungumza hii kutoka evidence kutoka kwa wanawake wenyewe sawa sizunguzi hadithi za paka na panya kwa hiyo usio na haraka ya kumwingilia mwanamke muandae vya kutosha kama ufahamu hayo maeneo 16 anafanywaje basi nazo video clips na majarida shule inauzwa atakuzia kwa shilingi elfu kumi ilo la kwanza la pili wengine kwa sababu wanaona kwenye picha zile za ngono na nani na nini wanakimbilia kwenye kisimi au kwenye uke na kunyonya matiti hao ni maeneo ambayo yanakimbiliwa sana matiti au kisimi au uke in general 
sasa hawajui kwamba hilo ni kosa na wanawake wengi watahawata kuambia kwamba hilo ni kosa <laughs> kama wanawake wana makosa wao nao yafanya kwa sababu ya kuzungumzia baadaye huko kwenye video nyingine lakini ya msingi ni kwamba kwa uhusiano wa muda mrefu kama siku zote wewe unao kibilia ni kwenye matiti kwenye uke kwenye matiti kwenye uke utamboa huyu mwanamke utamboa kwa hiyo ukiwa na vitu vingi anashindwa kuelewa utaanzia wapi unaona utamu wake anashindwa kuelewa utaanzia wapi unaona utamu wake anashindwa vingi ni jambo la msingi sana usio automatic car gari ambazo ni automatic na gear mbili tu <laughs> wasema mmoja mmoja katika kwenye gari yake real man drive a car with pedal three pedals sawa <laughs> so gari automatic ina brake na mafuta basi lakini ile ya kugeuza hiyo na tete kunajeuza kama sita unajeuza kaka kaka unaenda kwenye mlima unaviga kwenye kwenye road bump unawepo una, badisha gear hiyo ndio gari ya wanaume sawa <laughs> sawa hiyo ndio gari ya wanaume gari hizi automatic tukimweza tu tayari unaenda tu kwenye mlima hubadilishi gear wala mimi kwenye bump hubadilishi gear unapoweza kupunguza tu mafuta so gari za kike <laughs> ene ni so, ni uh, ni maoni ya watu wengine kwa hiyo sikusumbue sana kama unaendekesha gari yetu automatic ene oh no ni jambo la msingi ufahamu kwamba unahitaji kufahamu hayo maeneo 16 kama vile unafahamu kuna gia sita kwenye gari kwamba hii gia ni speed kali nataka speed 200 basi ndio kwa speed na gear namba 7 hapo lazima ujue. Kwa hiyo kwa msingi sana uweze kuzingatia katika eneo hilo. Eh mwanamke mmoja akasemaje? Akasemaje hivi, "Kiss my neck, run your fingers tips down my spine, play with my thigh." Nitakuja kuingereza, mitamu sana. Sasa "Kiss my neck, run your fingers tips, run your finger tips down my spine, play with my thighs." Sasa hivi. Busu shingo yangu. Vitembeze vidole vyako sawa kwenye ule mstari wa uti wa mgongo kwa mgongoni. Akasema chezea mapaja yangu. Unaweza <laughs> kuona ni, ni, ni kitu ambacho wanaidivyo mwanamke anahitaji. Ndio ni mambo ambayo yanatoa hisia za utamu wa matendo wa ndoa kutoka kwenye mabeke kutoka kwenye shingo zote mpaka zikifika kwenye uke mwanamke anapizi mpaka miguu inatetemeka. Hmm. Niko naandaa video ya jinsi ya mwanamke kubana ume kuna yandaa ikakutana video moja kali sana hapo unaona uki unatemeka na hivyo kwa na pizi uki unatemeka inapendeza kweli hivi ndio bora msingi sana kuzingatia ndugu msikilizaji sana kwa hiyo ile hali ya umekariri ume, ume, ume ingiza chomoa ingiza chomoa haitoshi kabisa lingine ambalo ni la msingi ambalo huyu dada amelizungumzia kwenye msingi ambao nimesoma kwa Kiingereza anasema kwamba usipoteze shingo shingo una yenyewe ina misho mingi ya mishipa fahamu maeneo haya haya ya nyuma ni maeneo sensitive sana. Kwa hiyo ni eneo ambalo usiliatie. Lifanyie kazi, lilambe, libusu. Ichezee kidogo na lipsi zako. Is there vibration also zitoa sawa? Na kwa maana kidogo inafanya sawa. Kuna vibration zitoa sio umezoea tu kulamba lamba tu kunyonyonyonya. Ah ah, tumia lips zako kutengeneza vibes, vibrations. Nakwambia, ukisikia wao haya waligundua mtu mmoja aliyeitwa Katerero, usagundua unapiga piga ume uke ume wako kwenye uke wewe <laughs> unatengeneza vibration zinaingia paka ndani huko na tibua mambo ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba haya ni mambo lingine ambalo ni la msingi ni kutoka kusikiliza sawa kutoka kumsikiliza mwanamke sawa anasema pale unapokuwa unafanya kitu sahihi angalia tu mwanamke anachofungaika na kupata hii sawa unajua hapo fanya kitu sahihi endeleza unless uacha una kuna wengine unafahamu unafanya kitu kizuri alafu baadaye unakiacha basi kama mke ah hakupende uache unataka kuendelee unachofanya kwa lazima usome uso mwanamke na bonde langu ile mwanamke uweze kufahamu hapa lazima niendelee kuna utamu utakapokuwa unachopaswa una, kufanya ni kuongeza speed pale ambapo unajua kwamba sasa hivi amekaribia kupizi sawa hapo ndio unaongezea speed ilo jambo la msingi kulizingatia <laughs> Lingine ambalo ambalo ni la msingi sana kwa wale ambao wanatizo la kuwahi kumaliza <laughs> ni wengi 95% wateja wangu ni wanaume kwa sababu na tiba ile tatizo 85% zaidi ya 95% wateja wangu wanao kuja ofisini ni wanaume sawa na nimewasaidia wengi sana wale walio piga punyeto na mambo kama hayo sawa <laughs> uwe na kisukari uwe na pressure na dawa ambazo zinaweza kusaidia kwenye hilo eneo ena hilo nitangazo twende na maisha yangu ni kwamba unapokuwa una wahi kumaliza sawa <laughs> Usiaso kujisikia vibaya ukamwacha mwanamke anakaa tu pale kama mbuzi uliokuwa unakuna nazi alafu ukayaacha tu pembeni maisha maiza kukuna haipendezi sawa 
kama unaweza kuwahi kumaliza tambua kuna mbinu mbadala za kumsaidia mwanamke naye apizi nao video clips jinsi gani ya kumpizishia mwanamke kutumia vidole vyako unalifahamu eneo la G-spot ambapo liko inchi mbili kutoka kwenye mlango wa uke mdomo wa uke pale kuna eneo hilo ndio jambo la msingi ufahamu jinsi gani ya kuchezea kisini kwa vidole sawa hizo ni tekniki usijue kuchezea kama mgisa lazima uchezee kwa njia sahihi kama vile gitaa gitaa ukilipiga kama una utaalamu unapitoa kelele lakini kuna utaalamu unatoka muziki mzuri sana kwa hayo yote unapaswa kuyazika kwamba ni ya muhimu kwako kinyume na hapo vikozi utafanya mambo unaoona fikiri sahihi kumbe unamboa mwanamke haipendezi tu yangu shule inalipa sawa lingine <laughs> usitumie muda mrefu sana kufanya kitu kimoja katika eneo moja za usitumie muda mrefu kama unajua matiti basi toki class matiti tu muda mrefu masaa nzima unachezea tu matiti no badilisha sawa kwa matiti kuna sehemu ile pale matiti yanapoungana na mwili na penye ni sensitive sawa kitovu ni sensitive maeneo kwenye ile bone kati ya pade na uke ni sensitive kuna maeneo ya 16 ambayo nimezungumzia ni muhimu yajue na na jinsi gani ufanye nini katika kila eneo kwa usikalie kwenye eneo moja utamboa kwa usiano muda mrefu kaipendezi toa miguno sawa usiogope atacheka a a toa miguno kama unataka kupiga kelele piga kelele kaka mmoja moshi baada kupata ya mosha sivyo baada kupata video clip zangu ile ya kuchezea G sport paka maji yanaruka akapewa zawadi ya milioni sita asema jirani alipiga acha kumuua mke wako acha kumuua mke wako anatoka jirani anakuja anaona ki mwanamke anapiga kelele basi sasa kawaida ajaye kupiga jambo <laughs> jirani wanakuja sio kama mke wako anafikia anapigwa mwanamke kumbe utamu umefika mpaka kwenye akili na ubongo unashindwa kujizuia anapiga kelele mwanamke ni kitu ambacho hajayokutana nacho cha ajabu mwanamke anamaliza anatetemeka meno ya kama vile kuna bali meno ya anaangalia chini anamwambia mwanaume umenifanyia nini leo umenifanyia nini mke wako mume wangu sasa unafanya vitu hapo mwanamke ashtuki ole wako kumbuka mpenzi wako wa zamani aliyemtikisa itakula kwako tazaliwa mtoto sio wa kwako wana wake sikiza ndio wamekuwa wajanja wa kuchepuka wamekuwa wajanja mno kwa hiyo kama acha usaa mbaya kaa chonjo usaa mbaya ingine mbona msingi wana wake wanatamani uliona alifanya onyesha kwamba unamfurahia huyu mwanamke sawa onyesha kwamba unamfurahia huyu mwanamke na mambo anayofanya anakufurahisha kwa hiyo nafanya mapenzi pale onyesha tabasamu onyesha uchangamfu kutosha sikiza mwanamke mmoja aliyotoa ushuhuda anasemaje the sexiest thing my husband does is that his face says everything he moans he smiles like it is the most incredible things he has ever seen that is what makes me so addicted to him kitu ambacho ni sexiest yani ni kitamu zaidi katika tendo la ndoa ni kwamba uso wa mwanaume unasema kila kitu unatangaza kila kitu jinsi anavyotoa mguno anavyotabasamu inaonyesha kwamba anaamini kwamba huyu mwanamke aliye naye ndio the best ever yani hakuna mwanamke mwingine kamtamu kama huyu anasema ndio maana nimekuwa mlevi na mpenda yeye tu wengine naona kama midori hivyo ndivyo inavyopaswa iwe ndio jambo la msingi kuzingatia ndugu mtazamaji lingine usirakishe kuanzisha raundi ya pili unajua wanaume wengi wanaumia wanafikia kisha mwezi raundi ya kwanza lazima anzi ya pili haraka hapo hapo apandike bandika bandrua itakula kwa kuna kitu kinaitwa kile refractory period kwenye psychology ya science kwenye science ya mapenzi sawa kwenye sexology sawa kitu refractory period refractory period ni kipindi ambacho ile damu hiyo jaza ume ukasimama inapaswa itoke ije nyingine yenye hewa safi kwa afya ya ume wako kwa hiyo kutaka kuunganisha unasababisha afya uke ume wako iwe mbaya kwa hiyo usiharakisha kuanzisha raundi ya pili sawa anza kumpedipeti muimbie nipeni kupe <laughs> nipeni kupe mamboni <laughs> ndio unasema kwamba nipeni kupe raha tupate je upate mambo matamu toka kwangu nipeni kupe raha tupate je upate mambo matamu kambe vi kambe vi wewe wimbo muimbie nipeni kupe raha tupate je upate mambo matamu toka kwangu ni hapo unamwambia mtoto sasa unatoa na chakacheka tu ovyo ovyo 
<laughs> Lazima raundi ya pili hata ikubali. Kwa sababu umeshaanza kumwandaa kwa raundi ya pili. Sio tu chomeka bandika, chomeka bandika. Hata upike goli 7 na mwanamke anaweza sipiti. Kwa sababu akili yake haiko katika gear. Sawa? Katika gear hapa pasa apizi. Lazima unaiweka akili yako kwenye gear. Unajua kwa maanisha gari yako ina gear, sawa? Ukika gear reverse inarudi nyuma. Ukika mbele inaenda mbele. Sawa? Unajua kwa kuna gear. Sawa? Sasa wewe unakwenda reverse, ukatiweka gear mbele. Inawezekana. Haiwezekani. Unataka gear reverse basi ikarudi nyuma. Sasa wewe unafika unataka urudi nyuma unaweka gear kwenda mbele jamaa mmoja akasababisha ajali. Kagonga <laughs> mtu. Amekuja na haraka yake anaingia ndani ya gari kumbe gari aliacha kwenye reverse. Alikuacha kwenye reverse, alimacha kwenye forward gear. Anapiga gear hivi anawasha badala ya kupiga reverse hivi anapita mbele mtu alikuwa amekaa pale mbele akamkandamiza. Kwa hiyo kama sawa usiharakishe kwenye raundi ya pili mwanaume. Mwanamke anatamani sana umbembeleze mpetepete kumwimbia na kumlambalamba ni jambo zuri sana 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 la mwisho ambao ni msingi wa wanawake wanalipendelea baada ya kumaliza ngoma ya kubwa sawa usimwache sawa kama boda boda ameenda na ah ah mpeti peti kidogo mkumbatie anaita cuddling sawa cuddling unaita yani mkumbatie mbe baby yetu your so sweet asante kwa penzi lako sawa mkumbatie sio kwa sababu umemauliza umepizi basi ndio namwacha tu kama boda boda aende zake ah ah mbendeleze kidogo anze ku cool down unajua kama kweli umemtia vizuri sawa utamu wa tendo la ndoa wa mwanamke unadumu hata siku mbili hadi tatu in fact katika tendo la ndoa anefaidi zaidi ni mwanamke sawa <laughs> ndio maana maandalizi yanakuwa marefu nitaki muandae kwa muda mrefu kidogo anepata utamu zaidi katika tendo la ndoa ni mwanamke akipata mwanaume fundi mpaka mwanamke anasema niko addicted nimekuwa mlevi wake sio kitu kidogo kitu ambacho unaweza kufanya mwanamke. Kwa hiyo kwa makini na haya mambo kumi na uyafanyie kazi uweze kuwa mpenzi bora kwa mwanamke uliye naye. Kama unataka hizo video clips nitakutumia kwa njia ya Gmail. Kama juu Gmail lakini una WhatsApp ingia Play Store, kisha ingia Play Store, tafuta kitu fe ambacho kimeandikwa Google Play. Nyuma ile G ya Google. Sawa, kuna mistari mitatu, bofia pale. Tokea anwani ambayo ulifungia WhatsApp ndio inaitwa Gmail. gmail.com itakuwa na jina lako, nitumie kwenye namba hii ifuatayo message ya kawaida tu 0739993994 Sasa maji itakuandikia hapo chini. Na kama hujajisajili ndio unaangalia video hiyo mara ya kwanza, tafadhali sana kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia pale. Video inayokuja, sawa? Mke afanyeje ili afanywe vizuri? Mke afanyeje ili afanywe vizuri hiyo ni video inakuja. Isajili. Video nyingine nao kuja. <laughs> eh, eh, mwanaume asiyependa kulamba uke. Hiyo ni video nyingine ambayo inakuja hapa. <laughs> Jinsi gani ya kudilia mambo kama hayo? Hizo ni video ambazo zinakuja. Kwa hiyo jisajili ili uweze kufurahia. Hii ni kliniki ya afya. Ya mapenzi tokea jijini Mwanza na kutokea maisha mema katika mahusiano yako. Namba hiyo simu itakuandikia hapo chini bila mwasiwasi usiwasiwasi take care